स्वागत है आपका हमारे ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे कैसे हैं आप सभी लोग ओके okay, आप लोगों के बहुत सारे एग्जाम्स हो चुके हैं नाउ 22 को आपका एग्जाम एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट का होने वाला है ठीक है तो आज है ट्वेंटी तो मैं यही आ, सोच रही थी कि कुछ ऐसा लास्ट मिनट वीडियो बनाया जाए आप लोगों के लिए बिकॉज जितने भी नोट्स थे वो आप सभी के बीच में डिलीवर हो चुके थे जो भी हमारा व्हाट्सएप ग्रुप था उसके आ, से और जो हमारी एप्लीकेशंस थी उस पर आपने रेगुलर क्लासेस कर ली है तो अभी टाइम है कि हम रिवीजन करें ठीक है रिवीजन करने के लिए मैं बहुत ज्यादा सोच रही थी कि किस तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन फ्रेम आउट करूँ बट स्टिल हमारे पास में नॉन ए एनईपी का बीकॉम फर्स्ट सेमेस्टर का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन था तो इसी के अकॉर्डिंग थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज करके और जो भी अगर न्यू टॉपिक है इसी के साथ और पीवाईक्यू भी सॉल्व करवा दू मैं मेरा कुछ इस तरीके का टारगेट है और दूसरी चीज ये है कि एसेंशियल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि आप जब भी पढ़ाई करते हो तो आप लोगों को बहुत ज्यादा ये क्रिएटिव सब्जेक्ट है मेरे अकॉर्डिंग ये क्रिएटिव सब्जेक्ट है तो जब आप इसके बारे में लिख करके आओगे तो इस क्योंकि इसका आंसर बहुत क्रिएटिव है इसके क्वेश्चन भी बहुत क्रिएटिव बन करके आते हैं एग्जामिनर्स मच मोर इंटेलिजेंट है बहुत ज्यादा वो चीजों को आ, बना करके रखते हैं और आपसे क्वेश्चंस कराने के लिए पूछते हैं ठीक है तो जैसे कि इन्होंने यहाँ पे क्वेश्चंस लिख रखे फिलहाल के लिए मैंने जब पी वाई क्यूज और भी मैं देख रही थी तो मुझे पता चला कि जितने भी पी वाई क्यूज आपके लिए डिलीवर हुए हैं अभी तक मान लो जैसे कि 2018 में जब पेपर हुआ था 2019 में जब जब भी नॉन एन का पेपर हुआ है तो उसमें क्वेश्चन मच मोर ईजी आया है और एनईपी में थोड़ा सा डिफिकल्ट एक लेवल मुझे दिखा है पेपर में कि इसमें आपका डिफिकल्ट पेपर आया है तो सॉल्व करते हैं फिलहाल के लिए अगर आप चैनल पे नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो क्योंकि अब इसके बाद में जब आपका सेकंड सेमेस्टर होगा तो भी आपको यही सही ही पढ़ाई करनी होगी तो इसीलिए इसको सब्सक्राइब कर लो हमारा एक न्यू चैनल और भी है उसको आप लोग आ, विजिट कर लेना लखनऊ गुरुकुल के नाम से है वहां पे आप लोगों को और भी लेक्चर्स मिल जाएंगे विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं क्या लिखा है पहले क्वेश्चन में इसमें लिखा हुआ है कि आ, आपके पास में दस क्वेश्चन होते हैं जिसमें कि आपको पांच क्वेश्चन करने होते हैं ठीक है ईच एंड एवरी क्वेश्चन पंद्रह नंबर कैरी करता है तो यहाँ पे जैसे कि फर्स्ट uh, क्वेश्चन लिखा हुआ है डिस्कस द नेचर एंड सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट इन अ प्रेजेंट एरा अभी आपको ये क्वेश्चन यूनिट वन से मिल रहा है चैप्टर वन से मिल रहा है और आपसे पूछ रहा है कि मैनेजमेंट का प्रेजेंट एरा में क्या क्या महत्व है और इसके फीचर्स लिखिए इतना इजी क्वेश्चन आया है कि अभी आप लोग सोचोगे की ओके ये क्वेश्चन तो ईजी लेकिन जब कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी होता है तो आपसे एक्सपेक्टेशंस बढ़ जाती हैं कि आप जब इसका आंसर लिखिएगा तो आपको आंसर लिखते वक्त आ, किस तरीके से फ्रेम आउट करना है जैसे कि ऑन एन एवरेज जब भी कोई दूसरा स्टूडेंट अगर आप पेपर लिखेगा तो वो किस तरीके से लिखेगा एकदम लाइन वाइज लाइन वाइज लिख देगा और फिर उसके बाद में उसको एक्सप्लेन कर देगा इस तरीके से आपको एवरेज मार्किंग ही मिलेगी आपको क्या करना है आ, सबसे पहले इंट्रोडक्शन डालना है कि किस तरीके से जैसे कि मान लो मैंने बोला कि ह्यूमन रिसोर्स जो है वो आपका 1860 से दौर से चला आ रहा है अब इसमें आपने क्या बताया उन्नीसवी शताब्दी से जो है मैनेजमेंट चला आ रहा है सबसे पहले मैनेजमेंट की जरूरत जो पड़ी द आर्ट ऑफ वॉर एक बुक लिखी गई थी जो कि चाइनीज बुक थी और उसमें आर्ट ऑफ वॉर में क्या था जितनी भी टेक्निक्स यूज करी गई थी वो किस लिए थी मैनेजमेंट के पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से टेक्निक्स यूज करी गई थी फर्स्ट मैनेजमेंट भी वहीं से इस्तेमाल हुआ था अभी आपने क्या ये इंट्रोडक्शन पार्ट में लिख दिया इंट्रोडक्शन पार्ट के अलावा जब आप नीचे आओगे तब आपने क्या लिखा कि हेनरी फ्योल के हिसाब से जो प्रबंध होता है या फिर जो मैनेजमेंट होता है उसमें लोगों से काम करा लिया जाना और लोगों को इस तरीके से निर्धारित करना कि वो अपना काम ठीक से कर पाए जिससे व्यक्तिगत मतलब पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल फुलफिल हो पाए यहाँ पे ये चीजें मैंने बोल दी अब ये चीजें बोलने के बाद में अब मुझे यहाँ पे ये चीज ध्यान देनी है कि मेरे पास में क्या इंट्रोडक्शन प्रिपेयर हो गया परिभाषा प्रिपेयर हो गई अब इसके बाद में मुझे क्या लिखना है एक आदर्श परिभाषा लिखनी आदर्श परिभाषा मतलब आइडियल 
डेफिनेशन लिखनी है यह आइडियल डेफिनेशन किसी भी ऑथर की नहीं होती है ये मेरे पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से होती है या फिर बहुत सारे ऑथर्स की डेफिनेशन को जब मैं एक सम अप करती हूँ और उसमें सारी चीजें इंक्लूड करती हूँ तो वो एक आइडियल डेफिनेशन बन जाती है आइडियल डेफिनेशन के बाद में आपको एक कॉलम बनेगा फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट ना फीचर्स ऑफ मैनेजमेंट या फिर नेचर ऑफ मैनेजमेंट आप जब डालोगे तब आपने लिखना है कि मैनेजमेंट आर्ट एंड साइंस बोथ ठीक फर्स्ट यूनिवर्सल प्रोसेस है डायनेमिक प्रोसेस है और मैनेजमेंट एप्लीकेबल ऑल ठीक है फिर मैनेजमेंट टॉप लेवल मीडियम एंड लोअर लेवल हर एक तरीके से इस्तेमाल होता है विदाउट एनी मैनेजमेंट कैन नॉट सरवाइव इस तरीके से आपने इसके फीचर्स लिख दिए अब आपको पांच फीचर्स भी याद थे तो आपने पांच फीचर्स लिखे ठीक है फिर उसके बाद में उसको बढ़ा करके आगे लिख दिया और फिर उसी के बाद में आपने इम्पोर्टेंस या सिग्निफिकेंस दिखा दिए कैसे अभी आपको क्या आर्मी में भी मैनेजमेंट यूज हो रहा कॉपरेट में भी अकाउंटिंग फाइनेंस में बिजनेस में ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहां पे मैनेजमेंट इस्तेमाल नहीं हो रहा है या फिर आप अब इसमें इस तरीके से भी लिख सकते हो कि ये गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में भी और मैनेजमेंट इस्तेमाल हो रहा है और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में भी मैनेजमेंट इस्तेमाल हो रहा है तो यहाँ पे जो मैनेजमेंट इस्तेमाल हो रहा है इस तरीके से आपने एप्लीकेबिलिटी अलग अलग तरीके से दिखाई इसके अलावा आप जो मैं हमेशा बताती हूँ आप चार्ट का इस्तेमाल कर सकते हो लाइक like जैसे कि मैं चार्ट के बारे में बताती हूँ वेट अ मिनट लाइक जैसे कि अगर मान लो मैंने बोला लाइक like यहाँ पे देखो सब लोग विजिट करो यहाँ पे मैंने एक ये बनाया अब मैंने यहाँ पे पार्टीशन कर दिए ठीक है यहाँ पे ऐसे और ऐसे अब मैंने ये चीज इसको इस तरीके से दिखाया और ये ऐसे दिखाया ठीक है अब देखो यहाँ पे टेक्निक ये टॉप लेवल है ठीक है टॉप लेवल है यहाँ पे क्या है टेक्निकल स्किल्स जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है मीडियम लेवल में मीडियम लेवल में टेक्निकल स्किल्स जो है आपकी ज्यादा होनी चाहिए लेकिन इतनी ज्यादा नहीं कि आपको बहुत सारी चीजें मालूम होनी चाहिए इनका जो स्ट्रेटजी मेकिंग का जो स्कोप होता है वो इतना ज्यादा नहीं होता है इनका स्ट्रेटेजी का जो स्कोप होता है इतना ज्यादा नहीं होता है बिकॉज जो इनको रूल्स मिलते हैं वो अपर अथॉरिटी से मिलते हैं और इनको जस्ट क्या होता है इम्प्लीमेंट करना होता है और इसके अलावा ये क्या करते हैं अपना ऑर्डर पास करते हैं और ये लोअर लेवल पे जाकर के स्विच कर देते हैं तो यहाँ पे भी टेक्निकल स्किल का बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन अगर देखो तो यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन स्किल्स बहुत ज्यादा इनकी नजर आती हुई दिख रही है तो आपने ये चार्ट दिखाया और आपने इसका स्पष्टीकरण दे दिया तो आपको एज कम्पेयर टू बाकी के स्टूडेंट जिसमें उनको नंबर मिल सकते थे उससे आपको ज्यादा ही मिलेगा या फिर आपने इस तरीके से इसको दिखाया कि आ, आपने यहाँ पे इसका सिग्निफिकेंस ऐसे कुछ दिखाया यहाँ पे इस तरीके का जिसको हम ट्राइंगल बोल रहे लोअर लेवल मीडियम लेवल या टॉप लेवल यहाँ पे सब जगह इस्तेमाल करा जाता है दूसरी चीज है एक इस तरीके से दिखाया चाहे वो इंडस्ट्री कौन सी हो एडमिनिस्ट्रेशन हो एडमिनिस्ट्रेशन हो लॉ हो ठीक है अकाउंट्स हो फाइनेंस या इन्वेस्टमेंट हो हॉस्पिटल हो अच्छा हॉस्पिटल है या फिर इसके अलावा और कौन सी इंडस्ट्री हो सकती है एनी टेक्निकल स्किल है सब जगह आप तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है मैनेज करना हर एक जगह आपको मैनेज करना होता है एडमिनिस्ट्रेशन आर्मी फील्ड हो कोई भी फील्ड हो कहीं भी हो आपको मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है तो इसका मतलब क्या कि क्या मैनेजर की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी हाँ मैनेजर की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी ठीक है मैनेजर की हमेशा रिक्वायरमेंट होगी इसके लिए लोग बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूट लाइक आईआईएम से जो है अपना कोर्स कंप्लीट करके आते हैं फॉर द मैनेजिंग स्किल्स ठीक है तो यहाँ पे इसका स्कोप देखो कितना ज्यादा इम्पोर्टेंट आपको दिख रहा है
आपको इस तरीके से बताना रहेगा फिर उसके बाद में एट द एंड ऑफ टाइम आपने क्या करना है सिंपली एक लाइन लिखनी है कंक्लूजन ठीक है कंक्लूजन अब ये कंक्लूजन आपको लिखना है कितने लाइन में पांच से छह लाइन में कंक्लूजन लिखना है फॉर एग्जांपल ऐसी सारी चीजों के बारे में मैंने बोला कि 1860 में अगर हम देखें तो हमारे पास में एडमिनिस्ट्रेटिव जो मैनेजमेंट था उसकी थ्योरीज थी लेकिन उसी के बाद में हमारे पास में साइंटिफिक मैनेजमेंट भी आया साइंटिफिक मैनेजमेंट के बाद में हमने क्या आगे और भी रुख मोड़ा जब, जब हमने एल्टन मेयो की एल्टन मेयो की जो है अलग अलग थ्योरी से रूबरू हुए हम तो बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो कि हमें बाद में मालूम चली और फिर उसके बाद में हमने क्या देखा जब हमें एक बहुत अच्छी लाइट मिली है पीटर जी डकर से ठीक है जिस आ, पीटर एफ डकर का क्या था एमबीओ जो आ, सेगमेंट था वो भी हमें मिला है तो ये ये कंट्रीब्यूशन दिखाना है कंक्लूजन में आपको जब आपको कंक्लूजन बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं रखना हो या फिर आपको कंक्लूजन को बहुत ज्यादा आपको नहीं मालूम हो कि किस तरीके से आपको कंक्लूजन दिखाना है तो आपको यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका कॉन्ट्रीब्यूशन दिखाना है आप कंक्लूजन में कॉन्ट्रीब्यूशन एड कर सकते हो ठीक है फिर उसके बाद में आपने क्या करा अभी प्रेजेंट एरा में इसका बहुत ज्यादा स्कोप है और इसकी जितनी भी टेक्निक्स हैं टूल्स हैं वो सब इस्तेमाल करी जाती हैं और जो मैनेजमेंट होता है वो हमेशा ये ध्यान रखता है कि जो स्ट्रेटेजी अपनाई जा रही है वो इफेक्टिव है या नहीं है इसके लिए वो क्या प्रिडिक्शन करते हैं और इसी के लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है मैनेजमेंट की इफेक्टिव स्किल्स आवश्यक होती है आपने इस तरीके से दिखा दिया राइट ये बहुत सारी बुक्स हैं जिसका कि कंट्रीब्यूशन आपने कंक्लूजन में दिखा सकते हो ठीक है तो ये आपका कम से कम छह से सात पेजेस का आंसर आने वाला है फिर कंपेयर द थ्योरी ऑफ मैनेजमेंट गिवन बाय टेलर एंड पियोल